லோத்து சோத குமராவில் சேர்த்து வைத்த ஒன்றையும் அவன் கொண்டு போகவில்லை லாட் வாஸ் நாட் ஏபிள் டு டேக் வித் ஹிம் எனி ஆஃப் தி திங்ஸ் தட் ஹி ஹேட் அ மாஸ்டர் ஃபார் ஹிம்செல்ஃப் இன் தி சிட்டிஸ் ஆஃப் சோதம் அண்ட் குமரா எல்லாம் ஆக்டிவிட்டி ஏரியா இஸ் எவ்ரிதிங் வி ஹேட் அ ப்ரே டு ஃபயர் நோ தரக்கிருந்தான ஆஸ்திகளில் ஒன்றையும் கொண்டு போகவில்லை அண்ட் ஹி வாஸ் நாட் ஏபிள் டு டேக் வித் ஹிம் எனி திங் ஆஃப் தி ரிச்சஸ் தட் ஹி ஹேட் அ மாஸ் எல்லாம் ஜலப்பிரல ஏதினால் அழிந்து போய் ஆல் திங்ஸ் ஆஃப் நோ வாஸ் ரைட் டு வே இன் தி ஃபிளட் ஆஃப் வாட்டர் மனுஷமானது வரு காலத்திலே நான் ஒன்று கொண்டு போக போகிற சிறந்த போகும்போது <laughs> ஒரு <laughs> Uh, laboring to gather riches and rather we will have to uh, seek to grow only in godliness and uh, we will have to go from glory to glory to attain to the image of the likeness of God and let us focus soul attention only towards that. Kattar Kiruvayai Thandha Iranda Thandha Iranda Thandha Iranda Thandha Malay Kundha Thandha 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 நாம் நம்முடைய கரங்களை உயர்த்தி நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து நன்றி உயர்ந்து என்னோடு கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம் இன்றைக்கு நமக்கு அவசியமான தன்னுடைய மனதில் உள்ள வார்த்தைகளை நமக்கு தந்து நம்முடைய மனக்கண்களை அவர் பிரகாசிக்கும்படியாக நாம் ஒத்துழைக்கும்படி <laughs> You know, to wander here and there inside the hall. Um, um, as parents and volunteers, we request you to cooperate with us in this request. Put down another one to the other side. 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 And the other side is going to be the other side. You have to put an end to the practice of also getting up halfway in the meeting and crossing a lot of people and walking out of the hall. But a child is going to be the other side. தேவ சமூகத்தில் உங்களால் தரித்திருக்க முடியவில்லை என்றால் நீங்கள் இந்த கூட்டத்தில் ஓரமாக உங்களுக்கு ஏதுவாக சாத்தான் உங்களை உபயோகப்படுத்த சாத்தானுக்கு இடப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்று கத்தருடைய நாமத்தில் உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளும் ever you and uh, uh, let the devil use you to dislodge other people's attention while the meeting is proceeding ente dharathil naam dhyanithu adhe oobaki neraga namude kavanathai thirukkodiyaga kettukondre luka eludhula suvishesha patta adhigaro mukkadavu asarathil irundhu vaas we request you to turn your attention once again to the Parable that we read yesterday from St. Luke's Gospel, chapter 10, verse 30. Jesus said to Jesus, He said to him, 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 He said to
அவனை காயப்படுத்தி புற்றுயிராக விட்டு போனார்கள் அப்பொழுது தச்சை நாய் ஒரு ஆசாரியில் அந்த வழியை வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் அந்தபடியே ஒரு லேவியனும் அந்த இடத்துக்கு வந்து அவனை கண்டு பக்கமாய் விலகி போனான் பின்பு சமாரியன் ஒருவர் பிரயாணமாய் வருகையில் அவனை கண்டு மனதுருகி கிட்ட வந்து அவனுடைய காயங்கள் என்னையும் திராட்சரசம் பார்த்து காயங்களை கட்டி அந்த அவனை தன் சுய வாகனத்தின் மேல் ஏற்றி சத்திரத்துக்கு கொண்டு போய் அவனை பராமரித்தான் மறுநாளிலே தான் புறப்படும் போது இரண்டு பணத்தை எடுத்து சத்திரத்தான் கையில் கொடுத்து நீ இவனை விசாரித்துக் கொள் அதிகமாய் ஏதாவிலும் இவனுக்காக செலவழித்தால் நான் திருப்பி வரும்போது அதை உனக்கு தருவேன் என்றான் and jesus answered and said a certain man went down from jerusalem to jericho and fell among thieves which stripped him of his raiment and wounded him and departed leaving him half dead and by chance he came down a certain priest that way and when he saw him he passed by on the other side and likewise a levite when he was at the place came and looked on him and passed by on the other side but a certain samaritan as he journeyed came where he was and when he saw him he had compassion on him and went to him and bound up his wounds pouring in oil and wine and set him on his own beast and brought him to an inn and took care of him and on the morrow when he departed he took out two pence and gave them to the host and said unto him take care of him and whatsoever thou spendest more when i come again i will repay thee kathrude namukku vaibhu dad glory be to the lord strength netra dinathil நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல இந்த ஓமைகள் என்று சொல்லுவது பரோக ஆட்சியத்தில் விசேஷித்த சத்தியங்களை தனக்குள்ளே மறைத்து வைத்து கொண்டு எழுப்பி நிற்கிற தேவனுடைய வார்த்தைகளாக இருக்கிறது ஓமைகளாகவே சனத்துக்கு அறிவித்து வந்தார் ஓமைகளினால் அல்லாமல் ஆண்டவர் தன்னுடைய வாயை அவர் தருந்ததே இல்லை சனத்தோடு பேசும்படி அவர் தன்னுடைய வாயை திறக்கிறாரோ அப்பொழுதெல்லாம் ஒரு ஓமையை சொல்லித்தார் பரலோகர் ஆட்சியத்தின் சத்தியங்களை ஜனங்களுக்கு அறிவித்து வந்தார் ஓமைகளுக்குள்ள இருக்கிறவைகள் உலக தோற்று முதற்கொண்டு மறைக்கப்பட்ட மறைபொருளான சத்தியங்கள் என்பதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் ஒருவரும் கெட்டு போகாமல் ஒவ்வொருவருக்காக மரணத்தை ருசி பார்த்த அருமையான ஆண்டுவர் ஒவ்வொரு மனிதனும் பரலோகத்துக்கு வர வேண்டும் என்ற பரந்த நோக்கத்தோடு அவர் ஓமைகளை கொண்டு எளிதான விதத்தில் தேவருடைய ராஜ்யத்தின் ஆழமான சத்தியங்களை நமக்கு விளக்கிக் கொண்டு வருகிறார்கள் ஒருவரும் கூட நஷ்டப்பட்டு போவா அதுபடி எல்லாரும் தேவருடைய ராஜ்யத்துக்கு பிரவேசிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு ஆண்டவர் ஓமைகளின் மூலமாக எளிதான முறையில் கடினமான கருகளான ஆழமான சத்தியங்களை மிக எளிதாக நமக்கு விளக்கிக் கொண்டு வருகிறார் இது தேவன் நம்மை வைத்த ஒரு ஆழமான அன்பாகவே இருக்கிறார் that so that uh, ignorant people and illiterate and uneducated people also might be able to easily understand the secret truths of God God through parables reveal these profound truths and also was through that able to explain mysteries and hidden things clearly so that even such people could understand it quite well you can take this pictorial illustration which is in your hand that's the first part போனதான அந்த மனிதனுடைய எருசிலேமின் வாழ்வை 
விவரிக்கக்கூடிய ஒன்றாகல் the first picture that the illustration speaks of a person's life in Jerusalem before he sets out of Jerusalem to journey out to the land of Jericho மனிதனை சிருஷ்டித்த ஆண்டவர் அவருடைய விரைவான வளர்ச்சிக்காக ஏதேனும் என்ன ஒரு தோட்டத்தை உண்டாக்கி அங்கே கொண்டு வந்து மனிதனை வைத்தார் the lord the lord born for the growth of man to the fullness of the stature of god he created the man and placed him in this garden called eden அவருடைய வளர்ச்சிக்கு தேவையான சகலவற்றையும் அவர் ஆயத்து கொடுத்து அங்கே வைத்திருந்தார் the lord had prepared beforehand everything that was essential for the growth of man அவர் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட நாளில் செம்மையுள்ளவனாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டார் on the day of his creation man was created of right ஒவ்வொரு நாளும் பகலில் குளிர்ச்சியான இந்த மனிதனை தேடி ஆண்டவர் அந்த தோட்டத்துக்கு வருகிறார் every day in the coolest time of the day it was god's habit to come to the garden and to come here with that man அமது சாயலின்படியும் அமது ரூபத்தின்படியும் மனிதனை சிருஷ்டிப்போமாக என்று சொல்லி தேவன் மனிதன் निमितம் திருத்துவராக வெளிப்பட்டு அந்த மனிதனை தேவனுடைய சாயலின்படியும் ரூபத்தின்படியும் அவனை சிருஷ்டித்தார் the lord wanted to create man after his own likeness and image because he was trying in himself the lord likewise created man as a tripartite being after his own image and likeness அவர்களை தேவ சாயலாகவே சிருஷ்டித்தார் he created man in his own likeness இந்த மனிதர்கள் இது வளர்ந்து 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 தேவருடைய நிறைவான வளர்ச்சியை பெற்றுக் கொள்ளுகிற வரைக்கும் அவர்கள் அந்த தோட்டத்தில் அமர்ந்திருக்க வேண்டும் எதற்காக அவர்கள் தேவருடைய சாயலின்படியும் தேவருடைய ரூபத்தின்படியேயும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டார்கள் அவர்கள் எப்படி அந்த நோக்கத்துக்கு நேராக வளர வேண்டும் என்பதை பற்றி ஒவ்வொரு நாளும் குளிர்ச்சியான வேளையில் தேவன் அந்த தோட்டத்துக்கு போய் அவர்களோடு உறவாடி அவர்களோடு சம்பாசித்து அவர்களுக்கு உபதேசம் பண்ணிக்கொண்டே வந்தார் commune with man and to communicate and converse with him. Man did not know back then as to what evil was. His mind was filled with the glory of God. Though they were naked, they did not feel a sense of shame. Because their mind was free of sin. They did not have any knowledge about sin. They did not even know what sin meant. ஐக்கியம் வீட்டில் வளர்க்கிற மிருகங்களை போல அவைகள் எல்லாமே அவரோடு ஐக்கியமாக வடிவாக <laughs> அந்த ஏழை தோட்டத்துக்குள் வந்து விரைவீனமான அந்த ஏவாளை சந்தித்து அவருடைய மனதை எளிதாக கெடுத்து விட்டார் என்றும் மூலமாக 
ஆதாமையும் பந்தித்து போட்டார் தெளிவாக சொல்லி இருந்தார் இந்த நடுவில் இருக்கிற கனியை நீ புசிக்கிற நாளில் சாகவே சாவாய் அதை புசிக்காதே என்று சொல்லி இருந்தார் பல வருடங்களாக பல காலங்களாக நாம் அறிந்தவர்கள்தான் இப்படி ஆதி மனிதர்களை வஞ்சித்து தன் வசப்படுத்தி கொண்டார் அவர்கள் <laughs> அவர்கள் <laughs> 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 மனிதனுக்குள்ள <laughs> மனிதனுக்கும் மற்ற எல்லா சிற்சிகளுக்கும் இடையில காணப்பட்ட உறவும் கூட துண்டிக்கப்பட்டது நேராக போகும்படி அவருடைய மனதை செழிப்பு அதிகபட்ச ஜனங்கள் தேவனற்ற ஒரு செழிப்பினை வாதித்து அதுல தான் முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார் ஒரு <laughs> 
உங்களுக்கு பூமியில பொக்கிசங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம் இந்த பூமி உங்களுக்குரியது அல்ல நிரந்தரமற்ற நிரந்தரமானது அல்ல மனிதன் பட்டோகத்தில் தன்னோடு கூட இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் மனிதனை குறித்த ஆண்டவர்களின் உங்களுக்கு பூமிய பொக்கேசங்களை சேர்த்து உங்களுடையத்தை <laughs> நாடி போகும்படி அவன் மனதிலே கெடுக்கப்படுமோ என்று நான் பயந்திருக்கிறேன் என்ற அப்போசரன் தன்னுடைய ஜனத்தை குறித்ததாக தனக்கு இருக்கிற ஒரு பயத்தை வெளிப்படுத்துகிறேன் அழைக்கப்பட்ட <laughs> வெளிப்படுத்துகிறது <laughs> விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று நான் பயந்திருக்கிறேன் நோக்கத்துக்கு நேராக அதே மனதை மனதுக்கு ஏற்ற விதத்தில் தன்னுடைய மனதையும் ஆண்டவரோடு இணைத்து கொண்டு ரெண்டு பேரும் ஒரே மனதோடு முன்னேறி செல்ல வேண்டும் என்ற அந்த உண்மையில் நின்று உங்களுடைய மனதை விலக்கி விடுவானோ என்று போகும்படி அவர்களை சேதப்படுத்தி அவர்களை குற்றுயிராக்கி போட்டு விட்டு போயிடும் 
devil who deceived man in Jerusalem and made him walk out of Jerusalem to journey up to Jericho. The same devil, ancient as man, wounded him while he was on the way and left it to himself half dead. He deceives us as if he is a person who is a close acquaintance of us. It is in this way this man fell among thieves. That thief is the devil. Yesterday we learned that in three ways he has injured and wounded man. One, he stripped him of his raiment. Secondly, he wounded him. And thirdly, totally, he totally left him there half dead. Stripping the mountain speaks of stealing a man's faith and ruining a man's faith. As we read from John's Gospel, chapter 10 and verse 10, one who came down from above is the devil. Instead of saying that he came down from above, we can say that he was cast away from above. He is the fallen one. Why did he come down from above? He is the thief. He comes only but to steal and to kill and to destroy and not for anything else. There is no other good to be expected of him. All that he has with him is just these three things. He will first steal, second kill, and third destroy. Stealing is to steal our faith. Adam, Adam's garment with which he was clothed was glorious. If thou shouldest believe, thou wouldest see the glory of God. Because he had his faith in him, he was full of the glory of God. Firstly, he stripped him of this garment which is faith. Once he lost his faith, he subjected his soul to sin and destroyed him. The soul that sinneth shall die. Therefore, the devil had wounded the soul of man in two ways. One was the works, the nature of sin. And next, the works of sin. In the end of Bhagavad Gita, Atma, Pulla Padagan, In these two ways, the soul is subject to death. It is killed. There are wounds in the soul. Thirdly, he reduces the lifespan of a person in the body and leaves him half dead. This is the state of a man who has fallen in sin. Now there is no one to save him. He is yearning and longing for someone to save him and deliver him, but there is no one coming forward. A priest comes by that way. He sees him, he just walks away and continues on his way. Because uh, sin is not at all the fall to sacrifice and offering. Sins in the Old Testament time were only covered because of sacrifices, they were not forgiven. The Lord to the fallen man mercifully had given him sacrifices and offerings. But through him, a man's sins are not forgiven him, they are not removed from him. They are together covered.
அவன் அந்த நன்மை தீமை அறியக்கூடிய கனியை அவன் புசித்த உடனே ஆண்டவர் அந்த மனிதனின் சாதித்து தோட்டத்தை விட்டு வெளியே துறந்து ஒரு <laughs> தன்மை ஒரு மனிதனை வளர வைக்கிறது பூரணத்துக்கு நேராக கொண்டு அவனுடைய அர்த்தம் 
உன்னுடைய நிர்வாணம் மூடப்படும்படி உனக்காக ஒரு ஆடு அடிக்கப்படும் என்பதை அவனுக்கு நினைப்பூட்டும்படியாக ஆண்டவர் அவ்விதமாக அவனை வெளியாடுகிறார் உடனடியாக தோட்டத்திலிருந்து அனுப்புனது அன்பா இல்லை அவருடைய கோபத்தின் பகுதி is it from god's love or is it from god's anger that as soon as man ate of the fruit of the tree of life it was right on god's part to drive him out of the garden avar kovathunala than apdi seidhu vittar endru solugiravargal karangale veerthi or aneliya sollu those of you who say that god did that because of his anger please lift up your hand and shout hallelujah after the sort of praise the lord oh It's not anger. It's rather love. Somehow this corrupted man should be once again lifted back up. He has to be redirected once again to the purpose of God. மனதுக்காக <laughs> மனிதன் <laughs> <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> நாளும் <laughs> ஒவ்வொரு நாளும் தேனிகள் இருந்த நாட்களில் மெத்தையில் போய் இரவு பதினோரு மணி சோத்திர சபத்துக்கு பிறகு காலையில நான்கு மணி வரைக்கும் அவர்கள் இரவெல்லாம் சிவித்து கொண்டிருந்தார் Uh, like brother uh, uh, brother benjamin brother sam brother gunasil and uh, and they were uh, the they were right they all used to get together uh, after 11 o'clock after the the night praising session and they would pray all night till 4 in the morning they would all ask me to also join them in prayer so that i can also pray together with them but i did not uh, have the habit of praying like that sometimes if they would remain awake all night to pray like that they would not sometimes be able to attend the praising session at all in the morning போகுதுக்கு <laughs> <laughs> 
இவர்கள் போய் நன்றாக செவித்து நல்லா ஆமீன நரம்பை நல்ல தரிசனங்கள் வெளிப்படுத்துவதெல்லாம் ஒருவருக்கு <laughs> every day. but uh, in, in our main faith we would not be able to have that kind of a luxury and the matter one that abadi veliya oru oru poi vandhan adu avangalukku kidaitha oru bodhisha poda in this way if someone had the opportunity to go for such conventions it was like a treasure a treasury but uh, experience the treasure periya pasude kandile edathu kidaithirukirathu avar periya pasu avargale romba nesikkirar enna da pada urugal ina nilaikku kudiya oru kaar it was something that uh, people would think of that uh, a person has found favor in the eyes of the saint of pasta and uh, the pastor also loves that person very much ipadi avargal chelidu kondu vandal aankal in those days when they were praying like this ore oru naal mattum seri ivargal enna da nilaikkira anga poi paarkalavo endru solli naan poi one day i just happened to go there to see what they were praying for how they were praying இவர்கள் ஜெபிக்கிற சத்தத்தை அடிக்கடி கேட்டு விட்டு அந்த பெரிய பாசு கூட யாரெல்லாம் அந்த பயத்தை இவ்வளவு ஜெபிக்கிறார்களே நைட் எல்லாம் யாரும் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி அவர் பல நாள் யோசித்து யோசித்து டைம் இல்லாமல் ஒரு நாள் ஒரு ரெண்டு மணியை போல ஒரு டார்ச்சரை எடுத்துக்கொண்டு மேல வந்தார் and the pastor often hearing these brothers back then joining and uh, and uh, and praying like this and pastor having heard uh, the voice of them praying one day uh, he had this urge to stop to see what they were praying for how they were praying and he took with him a torchlight and went around the two early the two o'clock early in the morning to see where they were praying and then the nan and the jawad word it was at that time that i also happened to participate in that prayer mudu wa and our அவரும் பாசு மெஸ்லி அப்போது அவரை கவனித்துக் கொண்டிருந்தார் இவர் ரெண்டு பேரும் மெதுவாக வந்து டார்ச் ரேட்டை அடித்து யார் என்று பார்த்தார்கள் கரெக்டாக அந்த டார்ச் ரேட்டை என் முகத்தில் அடிவிட்டேன் அவர்கள் அடித்து பார்த்து விட்டு போயிருக்கேன் தே ஜஸ்ட் லுக் அட் த திங்ஸ் தேர் அண்ட் தே ஜஸ்ட் மேட் பேக் அவர் யோசித்து விட்டார் நான் தான் எல்லாரையும் கூப்பிட்டு வைத்து டெய்லி ஜோ பண்றேன் ஐ திங்க் ஹி கேம் டு அ கன்க்ளூஷன் தட் இட் வாஸ் ஐ ஹோ ஹேட் பிராட் ஆல் தி பீப்பிள் டுகெதர் தி பிரதர்ஸ் டுகெதர் டு ட்ரே தேர் அட் ரைட் அந்த வாரம் நெய்வேலியில நடந்த கன்வென்ஷனுக்கு என்னை சாட்சி சொல்லவும் என்ன அந்த கன்வென்ஷனுக்கு உதவி அனுப்ப வேண்டும் என்று சொல்லி கூட்டிக் கொண்டு போய் ஆஃப்டர் தட் டைம் ஃபார் தி நேவலி கன்வென்ஷன் ஹி டுக் மீ அலோங் வித் ஹிம் இன் ஆர்டர் டு டு ஹெல்ப் தி மேன் ஆல்சோ டு டு டெஸ்டிஃபை டு தி நேம் ஆஃப் தி லார்ட் தேர் இது இந்த சகோதரர்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பெரிய கேள்வி பிரியாயி திஸ் பிகேம் அ பிக் क्वेश्चन அண்ட் क्वेश्चन अमंग தி अदर பிரதர்ஸ் என்னையா நாங்க டெய்லி வந்து ஜாம் பண்றோம் எங்களை பற்றி அவர் ஒரு எங்களை வந்து ஒருவரையும் கூப்பிடுறது இல்லை நீங்க ஒரு நாள் தான் அப்படிங்க உங்களை கூப்பிடாது எப்படி என்ன நடந்தது என்ன ஒன்று எனக்கு சொல்லுவதற்கு வார்த்தை இல்லை ஒரே ஒரு வார்த்தை இதுக்கு பேர் தான் I was at a loss of words I was not able to tell them anything I said this is only possible because of grace and there is no other praise be to god yendra vidhile ana kanvanshan ku povadhukku enakku endra vidhile thadhile oru lord oppittu paartha na povukudi aane kedai compared to what the other brothers were excelling at i was not worthy in the very least to go to that convention i am not at all worthy 
ஒருவனுக்குவர்த்தி <laughs> That is remission of sins, or sins are purged because of mercy and truth. Ah, Priya Manavari. Yes, it will happen. In the Samarian, Apadita, and the Kuchirayaka, the Madhidharadeya, Kaya Gadine, Yenna Yenna Trachya Rasathe Yupartha. It is in this way that the Good Samaritan poured wine and oil upon the wounds of the injuries of that man. In the Kuruvayaradeya, our way of Pavangal Mandikipartha. It is by the grace, the mercy of God that that man's sins are forgiven. சத்தியமாகிய வேத வசனமே சத்தியம் இந்த வசனமே சத்தியம் அந்த வசனத்தினாலே அவன் அவருடைய ஜென்ம பாவம் மன்னிக்கப்படும்படி ஞானஸ்தான சத்தியத்தை ஆண்டவர் கொடுத்தார் This word is true. The word of God is true. And uh, for the nature of sins to be forgiven a man, the Lord had revealed to a man the truth of what a baptism. திருவையிலாலும் இந்த ஞானஸ்தான சத்தியத்தினாலும் மனிதனுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கு இப்பொழுது ரெண்டு காயங்களும் மாற்றப்படும் அதன் பிறகு அவனை தன்னுடைய சொந்த வாகனத்தில் ஏற்றுக்கொண்டார் we see in this parable ange oru kaluga nindu kondirukkirad that is an ass standing there arudira andha kalugaile indha kutruyaga kadatha manivarude kaayangalai katti rathathinavan avarude paavangal manikku kondathu சத்தியத்தினால் அவருடைய ஜென்ம பாவம் ஞானஸ்தானத்தின் மூலமாக அதுவும் அடிக்கப்பட்டது இப்படி காயங்கள் கட்டி அவனை தூக்கி தன்னுடைய சொந்த வாகனத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் modifying this man's wounds like that and binding it up says this man now on his own beast the sundha vahanam aagiye and the kaluvaiyile avane yetchikolluvadharku munbaga and the irandu kaayangalu kattapattade adai patti onnu rendu vaarthaigal ungalku nenai pootta varum avish to remind you also of one or two more things about the two types of wounds which were modified and healed before this man was set on that uh, man's good samaritan's beast இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தம் சகல பாவங்களை நீக்கி மனிதனை சுத்தி எறிகிறது நாம் செய்த எல்லா பாவங்களும் இயேசு கிறிஸ்துவுடைய ரத்தத்தினால் நம்முடைய பாவங்களை அறிக்க இடும் போது ரத்தத்தினால் அது மன்னிக்கப்படுகிறது நம்மை விட்டு நீக்கப்படும் all the sins that we commit after having come to a conscious age will all be forgiven by the blood of the lord jesus christ and the works of those sins will be forgiven and purged adu or kaayam adu dan karma paavam that is one of the wounds and that is the works of sin ana innoru jenma paavam endru solli aadam ஆரம்பத்தில் செய்த கீழ்படியாமல் இன்னும் அந்த ஜென்ம பாவம் கீழ்படுகிறால் மனிதனுடைய ஜென்ம பாவத்திலிருந்து 
back in those days, after having accepted the truth and having taken the right walk of baptism, I engaged in a conversation or a discussion with people from the Roman Catholic background. And those people, they were dismissive of the things that I spoke to them. They said, are you teaching to us things that even the Pope, the great Pope does not know? Being or deceived, evil communications, craft, good manners. Therefore, being washed of one's sins and dying to the sins, it precedes the experience of burying, being buried together with Christ in water baptism. We read in Ephesians in chapter 2 of these true experiences being compared to a wall. A wall has two parts to it. The invisible portion that remains hidden beneath the earth, which is the foundation, and the visible portion that is built on top of the foundation. But in order to break down the wall, they will start with the, uh, knocking down the wall from the top and then proceed gradually down to the bottom to unlock the foundation and break down the foundation. But for doing that, they will not start from the bottom, breaking down the foundation, then go back or go up. If they try to adopt that kind of a way of digging from the foundation, the entire wall will collapse on the person who is trying to break down the wall and it will cause death. Uh, infant baptism which is taken without proper confession and forgiveness of sins will result only in death in your life. It is not going to be uh, not going to bring about a true and a real transformation. This foundation is the nature of sin, the Adamic nature. That is the foundation of sin. When man is born, he is born with the foundation of sin, which is the nature of sin. David Concerning which David says, Behold, I was shaped in iniquity, and it sin that my mother conceived me. Even as he was delivered and emerged out of his mother's womb, he is born with the foundation of sin, the nature of sin, the old sin of disobedience. <laughs> When a child, as he grows, uh, for example, you take an object that he loves from his possession, immediately he is angry, he throws tantrums, he reaches out to his mother's head, and also uh, creates a ruckus at home, because this is the nature of sin, the Arabic sin that has followed him right from his birth. It is the same sin, for example, anger, according to the growth in that man's feature and in the growth in his body, it reveals itself in its intensity differently. For example, the sin of anger before now reveals in the form of even a man trying to commit murder at times of his youth. This is all what we also did back then. We were children and our children today are also following along the same lines. If there is a foundation, it would be easy to raise a wall on the foundation. 
Therefore, it is the Holy Spirit who leads a person from one place to another. It is after which a person begins to lead a proper Christian life. He commences his journey towards the heaven. Bawa mani pun ada, nyana sahaja pun ada. Awan sahaja ada kayu lembut, anda harap tu nampre, anda iri ni le, anda beri cipta tu kundu orang bodoh tu ada tu orang bodoh tu le. From by forgiveness of sins and by embracing the truth of baptism, a person is delivered from the power of darkness. That is a kind of deliverance or salvation. Ipo tu, mana yang lekar, beri tu boy. Now all things have passed away. The wall that stood on the foundation now stands destroyed. But every sin that we committed, did we use well, 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 build that wall by laying one brick on top of the other? And we, by our confession, should now destroy that same wall. The multitudes they went to the uh, to say John the Baptist to be baptized at his hands and there confessing their sins they took baptism at his hands. After confessing all their sins, then should you dig out the foundation. Now even after that is done away with the old wall does not exist anymore. All things are passed away. This is the first experience of one's Christian life. Now for his heaven-bound journey, this man has to rear up a new wall and commence a new journey, a new life. That is why the Lord anoints the person with the anointing of the Holy Spirit. And when we receive the anointing, what happens? A person is brought into Christ. And regardless of how much a person has sinned, uh, and despite how much of the sins have been forgiven him, until he receives the anointing, a person only remains outside of Christ. He does not come inside of Christ. But when he receives the anointing of the Holy Spirit, then does he come into Christ, inside of hell. And Christ enters into hell. Let us read from John's Gospel, chapter 14 and verse 20. Everyone, if you have a Bible, please turn to that verse and read it. John's Gospel, chapter 14 and verse 20. Not empty the way of the Lord, neither 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 the way of the Lord, neither
Let us read from 2 Corinthians chapter 5, verse 17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature of creation. All things are passed away. No, all things have become new. We should not once again mix both the old and the new together. We should not once again mix both the old and the new together. We should not once again mix both the old and the new together. We should not once again mix both the old and the new together. Oh, how great it is that the Lord has given us the Holy 
ஆசை இச்சைகளை எதிர்க்க இன் ஆர்டர் டு ஸ்டாண்ட் அகைன்ஸ்ட் திஸ் லஸ்ட்ஃபுல் டிசையர்ஸ் அண்ட் ஃபார்ஸ் நத்தல் சிந்தபடி பாவத்தோடு எதிர்த்து நிற்க இன் ஆர்டர் டு ஸ்ட்ரைவ் அகைன்ஸ்ட் சின் பை இன் அ ஷரிப் எஸ் கிறிஸ்துக்கு சாட்சியா இருக்க முடியும் இன் ஆர்டர் டு பி வித் தி சிஸ்ட் ஃபார் ஜீசஸ் கிறைஸ்ட் ஒரு சாட்சி இல்ல பரிசுத்த ஜீவியை செய்ய தேவன் நம்மை பரிசுத்த ஆவியால் அபிஷேகம் பண்ணி பெறப்படுகிறது உன் கைகளை உன்னை நீயே அரை கட்டி கொண்டு உனக்கு இஷ்டமான 
பாதையில நடந்து Yes, sir. 
things that pertain to life and to godliness. Like a pup 
for, for no reason at all. Praise be to God. Therefore, beloved, the Lord Jesus divine power gives us all things and puts it into our life and godliness. There are more things to speak of. We cannot finish this all in one day. Let us read from Romans chapter 8 and verse 11. There are two important truths contained in this verse. The Spirit of God is one who raised up Christ Jesus from the dead. The Roman government seal could not contain him. The Roman stones could not stand him, stand the sight. The Roman could not stand him, stand the sight. The power of him that raised up the dead back to life, it resurrected Jesus Christ back to life. Before that power, the powers of men will all be scattered away. He will quicken also your mortal bodies. As we lead our life, surrendering ourselves to be reigned over by the Holy Spirit. Does not matter what sickness your body has. Does not matter what the weakness is. He will quicken you regardless. There's no need to go, for you to go anywhere else. And be kept by the power of God through faith. We should be kept by the power of God through faith. Regardless of what that weakness is in this mortal body, he will quicken it and put an end to that weakness. Is it headache? Nose pain, chest pain, leg pain. What does that ache okay? The anointing has the power to deliver you of all aches and pains. The power to deliver you of all aches and pains. Be raised up even Jesus Christ from the dead. It is by that self same power that Jesus Christ raised up Lazarus from the dead. This body that was already decaying and stinking. Today, the power of Pentecost has diminished. But let this meeting be the meeting in which we have the, the power of Pentecost doubled in the life, in our life, and let us be revived therewith. When the enemy comes and eats us as a flood, don't be taken aback. Let him come all he wants as a flood. Let him come as a host. Let everyone join forces with him. Don't be afraid. There is one residing within you. He will rise up for you. He will raise up a banner for you. Christian life is not about to be shaken or disgraced. A life of being able to, to triumph in all praises. How many of you believe in this? Let us be on our knees, please. Let's close our eyes. The Lord has given us our own vehicle to ride on. He has made us sit on that vehicle. This vehicle, this beast will not leave us to be alone halfway. This vehicle will not give excuse to say that I have run out of fuel and there is no air in my tires. Till you are taken to your desired haven. Till you are presented before Jesus Christ when he appears in the day. This beast, this vehicle will not it will not desert you on the way. Oh, precious and sweet 
a Christian like this. Let us be on our knees and close our eyes, please. The great power is waiting to descend upon us. And those of them who have surrendered to the truth that you have heard today. Yeah. 
ஜனங்களை வரிசையாக நிறுத்துங்கள் ஜபித்தவர்கள் போவதற்கு இடம் உண்டாக்கப்படும் ஒரு <laughs> Yes. 
ശേഷം മാനവീത പാഠങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരുന്നാവേ എന്റെ സമൂഹത്തിലേക്ക് പൊട്ടിച്ചിട്ട് വിരലാവത് നാടുകൾക്ക് തന്റെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യം